హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ యాంకర్ సరిత ఈరోజు మాతో పాటు సీనియర్ డైరెక్టర్ గీత కృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడతారు నమస్తే సార్ రైట్ సార్ ఫ్రైడే అంటేనే మూవీ వీక్ మూవీ డే ఇంకా ఆ రోజు అంతా మనం ఎప్పటి నుంచి ఈగర్గా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంది మూవీ అయితే ఫ్యామిలీ స్టార్ మూవీ సో దాని ట్రైలర్ సాంగ్స్ చాలా క్యూరియాసిటీ పెంచింది సో దాని గురించి మీ మాటల్లో యాక్చువల్గా నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు కాబట్టి తెలియదు నీకు నేను రివ్యూ చెప్పనో చెప్పకూడదని ఒక రూల్ పెట్టినాను అంటే మన మన రివ్యూ మంచి చేట్లు చెప్తే సినిమా చూడడం మానేస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రివ్యూ చెప్పేవాళ్ళకి ఎగెనెస్ట్ నేను ఒక కంపెనీ చెప్పేవాడిని చాలా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుని చెప్పేవాడిని లవంగం డిజిటల్స్ అని ఈచ్ ఫిల్మ్కి మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌసండ్ తీసుకుని నెలకి నాలుగు సినిమా చెప్పేవాడిని నాకు కూడా బ్రషింగ్గా ఉంటుంది ఫిల్మ్ స్కూల్ కదా అని చెప్పేవాడిని అది కూడా ట్రయాంగిల్ రివ్యూ గీతా కృష్ణ ట్రయాంగిల్ రివ్యూ చెప్పాను ముగ్గురు గీతా కృష్ణ ఉంటారు ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటారు అనమాట ప్రజల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి ఫ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి సినిమా పరిశ్రమలు మేధావులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి వాళ్ళకేం తెలియదు ఊరిని మేధావులు కదా ఎక్కంతే అదే అంతే సో వీళ్ళ ముగ్గురు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పండి బాగా వెళ్ళింది చాలా ఒక టూ ఇయర్స్ చెప్పాను దాని తర్వాత మన నేను చెప్తున్నప్పుడు మరి కొన్ని న్యాయ నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను కదా ఇది రేపొద్దున మన స్టూడెంట్ల సినిమాలకు కానీ మన సినిమాలకు కానీ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అసలు అసలు రివ్యూ చెప్పకూడదని మానేశాను ఏంటి ఇన్కమ్ బాగొట్టుకుని మానేశాను ఓకే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కోవిడ్కి ముందు మనసు అనమాట ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ ముందు టీజర్ అని గ్లిమ్స్ అని రకరకాలు రిలీజ్ చేస్తారు కదా అవి కూడా చూస్తాను మీలా ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చిన నాకు పంపిస్తారు కాకపోయినా కూడా చూడటం జరుగుద్ది సో అలాగ చూసి వాటి మీద ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడే నేను అతను విజయ్ దేవరకొండ సినిమా బఫూన్లో ఉన్నాడు దెబ్బ ఆ సినిమా అటర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది చెప్పాను పూరి సినిమాని అదే ఆ సినిమా ఇది వచ్చింది కదా సో అది అప్పటి నుంచి నాకు ఆ విధంగా చెప్పని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అన్ని సినిమాలకి బ్యాడ్ ఎందుకు చెప్తాం ఆ సినిమాకి సూటబుల్ కాదు ఇట్ ఈస్ టూ ఎల్లి టు షో హీస్ మస్క్యులర్ బాడీ సో ఆ విధంగా అది బాగోలేదు అని చెప్పి దాని గురించి బాగా చెప్పాను అనమాట సరదా చెప్పి హ్యూమరస్గా చెప్పాను ఇప్పుడు నిన్న మొన్న యాక్చువల్గా బాటల్లో మాటల్లో ఆ టిల్లు స్క్వేర్ ఉంది కదా దానికి ఎవరికో చెప్పాను చందుకి ఎవరికో చెప్పాను నేను ఏమన్నానంటే రివ్యూ కాదు నేను రివ్యూకి వెంటనే చూడను ఇక్కడ ఇక్కడే ఉన్నది మాకు ఇన్ఆర్బిట్ నేను వెళ్ళి చూడగలను కాబట్టి కాకపోతే వాళ్ళ వీక్ తర్వాత చూస్తాను లేజర్ ఐ వాంట్ ఎంజాయ్ సిట్టింగ్ ఈటింగ్ పిజ్జా అండ్ వాచ్ అనమాట సో అప్పుడు ఎవరైనా మా స్టూడెంట్స్ వస్తే తీసుకెళ్తాను సో ఆ విధంగా సినిమా వెంటనే చూడను నేను ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దట్ వెళ్తాను ఫుడ్ తినాను శుభ్రంగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాను అనమాట అప్పుడు సినిమా గురించి సమీక్ష మహాడతాను దేని మీద తీశారు ఎలా తీశారు అంటే మాకు మా స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్లో కొంత వాళ్ళు నేర్పిస్తాను కదా ప్లాట్ మెయిన్ ప్లాట్ జోల్ట్ క్రైసిస్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వల్ పాయింట్ ఇన్నీ ఉంటాయి అనమాట వీటిలన్నిటి గురించి విశదీకరించి మహాడతాను ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే ఇంటర్వ్యూ సినిమాకి సంబంధించిన వరకు కొంత నేర్చుకోవాలి అందరూ డబ్బులు కట్టి నేర్చుకోలేరు లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ నేను సో వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని వాళ్ళు చెప్తాను అనమాట ఆ విధంగా టిల్లు గురించి అడిగితే అది ఎందుకు నాకు పాటలు నచ్చినాయి నాకు విఘ్నింగ్ అతను అయితే కొంచెం కొంటిగా నాకు ఎందుకు నచ్చింది ఎందులోనూ గుంటూరు టాకీస్లో చూశాను మొట్ట మొట్ట టిల్లు వన్ చూడలేదు నేను హిట్ అయిందని తెలుసు ఆ గుంటూరు టాకీస్లో అది బొక్క మీద ఉమ్మేసిన కూడా మీద ఎక్కేస్తూ ఉంటాడు అది అది నా బాధ నచ్చింది నాకు చూ యాదవా అన్న కూడా తుడిచేసుకుని ముద్దు ముద్దు పెట్టేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏ డైరెక్ట్ బలే చేసేది ఇది చాలా చాలా బాగుంది అనిపించింది నాకు అబ్బాయి కూడా అలాగే చాలా డర్టీగా కూర్చుని మొహం కడుక్కుంటూ దాని అమ్మాయినే సొగసులు చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట వాడికి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది అమ్మాయికి కానీ ఆ అమ్మాయి కూడా తక్కువ ఏం తినలేదు అది సేమే ఆ క్యారెక్టర్ కన్సెప్షనే చాలా బాగుంది నాకు దాని తర్వాత ఇతను ఏది ఎప్పటికైనా బాగా పైకి వస్తాడు అనుకున్న లోపల టిల్లు ఏది వచ్చింది ఎవరు ఈ అబ్బాయి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన కజిన్ ఎవరు ఒకసారి కలిసారు నేను ఎక్కడో రవీంద్ర బాధలను ఎక్కడో అతను మా కజినే అతను వాళ్ళ ఇంటి పేరు కూడా జొన్న గడ్డే అండ్ దేర్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దిస్ ఫెలో బిలాంగ్స్ టు దట్ కమ్యూనిటీ అండ్ బ్రాహ్మీణ్ కమ్యూనిటీ అతను సో ఇప్పుడు మొన్న ఎవరో అడిగితే చెప్పాను ఈ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అనేది టైటిల్ నచ్చలేదు నాకు ఫ్యామిలీ స్టార్ ఫ్యామిలీ స్టార్ ఓకే అదొకటని అతను ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు ఈ మధ్యన నేను ఏ ఏ ప్రమోషన్లోనో స్టేజ్ మీద మాట అన్
ఓకే నేను మొన్న చెప్పాను దట్ బాయ్ లుక్స్ మోర్ మోడర్న్ దాన్ దిస్ ఫెలో విజయ్ ఓకే హీ విల్ టేక్ ఓవర్ కొత్త నీరు వచ్చినప్పుడు పాత నీరు పోతుంది అది మాకు వర్తిస్తుంది కానీ అన్లెస్ యు ఆర్ అప్గ్రేడెడ్ నీ అంత నువ్వు అప్గ్రేడ్ చేసుకుని ఉంటే తప్పితే అందరికీ వర్తిస్తుంది సో ఆ విధంగా ఆ అబ్బాయి డామినేట్ చేస్తాడు ఇక్కడి నుంచి అన్నాను మొన్నే ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలి సినిమా అది అయ్యింది నేను చూడలే సినిమా సోమా జస్ట్ దాని రివ్యూస్ చూసాను అంతే డెఫినెట్గా దట్ బాయ్ విల్ ఓవర్ టేక్ దిస్ ఫిలో ప్లస్ ఏమైనా నా గుంటూరు టాకీస్ చూశాను కదా వీడి యాటిట్యూడ్ అతని యొక్క రొమాంటిక్ మూవ్స్ అడ్వాన్సింగ్ చేయడం అనేది నాకు బాగా నచ్చింది యాక్చువల్గా దట్స్ వాట్ వాట్ ద యూత్ వాంట్స్ టుడే సో టిల్లు వన్ కూడా అలా తీసుకుంటారని చెప్పేసి ఇతను టేక్ ఓవర్ చేస్తాడు అన్నాను నాకు దిల్రాజు కూడా బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి కాబట్టి మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాడు అని ఆ వాళ్ళ సినిమా ఆ టైటిల్ నచ్చలేదు నాకు ఫ్యామిలీ స్టార్ ఆ డైరెక్టర్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే మరి గీత గోవిందం తీసాడు కదా మళ్ళీ సర్కారు వాడు పెద్ద పెద్ద నచ్చలేదు నాకు సర్కారు వారి పాట ఇది నచ్చింది ఇప్పుడు అప్పుడు అతనికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాడు ఆ సినిమా నచ్చిందని అందరూ అంటున్నారు మనం అటువంటి సినిమా తీద్దామని చెప్పేసి నేను ఇటువంటి సినిమా తీస్తాను టైటిల్లో చెప్పేయకూడదు అన్నాను నేను గీత గోవిందం అంటే మాకు ఏం అర్థం అవట్లేదు బ్రహ్మాండం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇందులో అర్థమైపోతుంది ఫ్యామిలీ స్టార్ అంటే ఇటు లోపల మిడిల్ క్లాస్ లోపల ఏడుతో అంటాడు తిరిగి కూడా టైటిల్లో తిరిగి కోకిలా అని పెట్టాను ఇక ఏం అర్థమవుతుంది జస్ట్ ఒక బర్డ్ అందమైన బర్డ్ సాంగ్ గురించి ఉంటుంది అని సినిమా ఓపెనింగ్ రివాల్వర్ వస్తుంది అలాగా ఆ సినిమా చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ లేడీస్ ఏంటి మన సెన్సార్ పీపుల్ వాళ్ళు నన్ను తర లాస్ట్లో పిలిచారు కొన్ని కొన్ని కట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు అడిగారు అంటే మేము ఇలా అనుకున్నాం అండి ఇలాగో చాలా బాగుంది సినిమా మరి మీరు ఎందుకు వచ్చారంటే ఇచ్చా ఏదో లవ్ స్టోరీ అని వచ్చాం అన్నారనమాట ఇది చూస్తే పెద్ద కాన్స్పిరసీ ఇదంతా అని చెప్పారు అనమాట వెరీ హెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫిల్మ్ అది ఓకే సో టైటిల్లో చెప్పేయకూడదు కదా అవును దట్ ఇస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ జీవితమే ఒక సస్పెన్స్ అంటాను నేను నేను రెస్పాన్స్ పెడతా ఉంటాను లైఫ్ ఈజ్ ఏ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ అని అంటారు కదా లైఫ్ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థ్రిల్లర్ అంటాను నేను నువ్వు బయటికి వెళ్తావు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా తెలియదు కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ లైఫ్ ప్రతి ఫ్యామిలీ కథ కూడా సస్పెన్స్ గానే ఉండాలంటాను ఇట్లా టైటిల్లోనే మీరు ఫ్యామిలీ స్టార్ అని పెట్టేస్తే ఇలా కుటుంబంలో ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట కొంచెం దాని దగ్గర డైరెక్టర్ ఆలోచించి ఉంటాడు గీత గోవింద్ గీత గోవిందులో యూ డిడ్ నాట్ టెల్ ద స్టోరీ ఇన్ ద టైటిల్ కదా ఆ రియలైజేషన్ రావాలి టైటిల్ లాస్ట్లో పెడతారు ముందే ఎందుకు పెట్టాలి బాగా ఆలోచించి పెడతారు తెలియకూడదు ఏంటది సో అదొక పొరపాటు దాని ఉంటుంది ఇప్పుడు రివ్యూస్ చూశాను చూస్తే బాగానే ఉంది అన్నాడు అంత పెద్ద బాగాలేదు అన్నాడు రివ్యూస్లో నేను అక్కడ థియేటర్ కాడ వెళ్ళి చెప్తూ ఉంటారు కదా అటు సినిమా బాగున్నప్పుడు బాగుంది చెప్పగా చెప్పలేడు ఆడియన్స్ చాలా సాటిస్ట్లు బాగుంది నా బాగా ఉంది చాలా పాటలు బాగున్నాయి అన్ని బాగున్నాయి కానీ బాగాలేదు సీరియల్ ఉంది మళ్ళీ పాలు చేయటరా బాగుంది అని ఇది ఏమైంది పోయింది అంటాడు వాడికి మైక్ ఎప్పుడు పెట్టావో ఆడు కింగ్ ఆడు బోరుదన్ రేవంత్ రెడ్డి ఆడు అలా చెప్పినవి ఉన్నాయి అసలు ఆ డబుల్ టాక్ రాకూడదు తర్వాత ఈ రోజుల్లో ఏమైపోయింది అంటే ఇది మట్టుకు చాలా మంది ఉన్నారు సినిమా వాళ్ళు వ్యక్తిగత జీవితంలో మన మూమెంట్స్ రికార్డ్ అయిపోతున్నాయి ఆడియన్స్లో దాని యాటిట్యూడ్ అంటారు ఆ ప్రవర్తన వాళ్ళు అంటారు అవి సినిమా క్యారెక్టర్ల మీద పడుతున్నాయి పడకూడదు ఒకప్పుడు సినిమాలో యాక్టర్లు బయట ఎలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ గురించి తెలిసేది కాదు అవును మీడియా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బయట ఏం జరుగుతుందో నువ్వు దేనికి వెళ్ళేవో ఇలా అన్నాడా ఇలా ముట్టుకున్నాడా మొత్తం రికార్డ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అదే అదే ఇప్పుడు ఇది జనాలు డేర్ టేకింగ్ ఇన్ టు దర్ అకౌంట్ అది యాటిట్యూడ్ ఒకటే ఆడు యాటిట్యూడ్ గురించి సినిమా గురించి చెప్పారు కానీ ఇందాక ఆడు యాటిట్యూడ్ గురించి చెప్తున్నాడు ఒకటి బయట యాటిట్యూడ్ ఇంకా తగ్గట్లేదండి తగ్గట్లేదు ఒకటే ఆ యాటిట్యూడ్ కింద దీనికి సంబంధం ఏంటి ఇందులో ఆ పాత్రలో జీవించాడా డైరెక్టర్ కథ బాగా చెప్పాడా చూడాలి కదా సో బీ కేర్ఫుల్ ఆల్ ఫిలిం పీపుల్ వీరు ప్రమోషన్స్ కూడా అన్ని అన్ని గంటలు చేయకూడదు ఒక అరగంట గంట చేయాలి ఎవరు కాళ్ళే డీసెంట్గా నుంచో ఉండి నువ్వు దేని పక్కన వెళ్ళి ఇలా అన్నావు అనుకో వీళ్ళిద్దరికి ఏదో అక్కడే పడతారు కెమెరాడు అంతేనా ట్రోల్ స్టార్ట్ ఇలా సర్దుకుంటుంది అది ఏదో శ్రీలేల అక్కడ పెట్టాడు కెమెరాడు వెళ్తున్నాడు అనమాట సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం బతుకుతున్నాం కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ డూ ఏ
పోగొద్దు సినిమా చూస్తే మా ఆడాలి చిరంజీవి ఎందుకు అంటే అతను హైయెస్ట్ కాబట్టి ఓకే ఆయన పిలిస్తే వస్తాడు దాసరి నారాయణ రావు ఒకడు ఈయన ఒకటి పిలవగానే వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమా గురించి తెలియాలి నీకు తెలియకుండా షుడ్ నాట్ బ్లాబర్ అక్కడ బాగా మాట్లాడిన ఏ సినిమా కూడా ఆడలేదు ఈ మధ్య నేను చూస్తున్నాను మీకు అర్థమైంది అప్పుడు సో అక్కడ ఎవరు బ్యాట్ అయ్యారు మీరే బ్యాట్ అయ్యారు చెప్పులోడే బ్యాట్ అయ్యాడు ఆయన చెప్తాడు రేడు అనుకోడా సో టైటిల్లో నేను చెప్పిన నిధులు డీజ్ ఏంటంటే ద మోరల్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్ ఇస్ డూ నాట్ రివీల్ ద సబ్జెక్ట్ ప్లాట్ ఇన్ ద టైటిల్ సెకండ్ యువర్ పర్సనల్ మూమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడైతే జరిగినో ఎక్కడెక్కడైతే బయటకు వచ్చి ఎవరు పడతారు కదా సో దట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అలాగే అయిపోయింది ఇప్పుడు చిరంజీవిని ఇంటర్వ్యూ చేశాడు అది దాని గురించి కూడా మీరు అడిగితే చెప్తాం తర్వాత ఓకేనా సో అది దట్ ఈస్ అ గుడ్ సబ్జెక్ట్ ఒక పెద్ద బెగాస్తారు పద్మ విభూషణ్ గురించిది నెక్స్ట్ యూ ఆస్ బి ఏ క్వశ్చన్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఓకే సో ఈ సినిమా వరకు బాగానే ఉంది బాగుందని చెప్పలేకపోతాడు ఎందుకంటే ఇతను మూమెంట్లు పోలేదు బయట ఇమజన చిరంజీవి ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఇంకోటి ఒకటి ఒకటి అది ఎన్ని ఎలా అని ఉంటాడు అక్కడ ఆయన కౌంట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనాయా డెఫినెట్గా కౌంట్ అవుతాయి ఈ రోజుల్లో సో బీ కేర్ఫుల్ యూ యాక్టర్స్ స్టార్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ do not blabber and do not reveal the plot of the subject plot of the movie in the title okay chalo yes